Il était important, effectivement, de mettre un timbre pour Lucien de Vire et pour euh, représenter un peu tout ce qu'il avait fait à la fois dans notre département et sur le plan national. Un timbre présenté en avant-première à Saint-Étienne pour rendre hommage à un homme et une loi cinquantenaire. La loi Neuwirth pour Lucien Neuwirth qui légalise en décembre 1967 la contraception. Oui, les Français veulent pouvoir choisir. La régulation des naissances qui permet de choisir le moment où l'on veut avoir ses enfants a fait son entrée en France par la loi de décembre 1967. Est-ce que vous prenez la pilule Oh non Est-ce que vous auriez peur de prendre la pilule oh Oui Oh, c'est formidable Lucien Neuwirt est alors député de la Loire. C'est à Saint-Étienne, dix ans plus tôt, en tant qu'adjoint au maire, qu'il a découvert le mouvement Maternité Heureuse. Au même moment, le sort d'une de ses amies achève de le convaincre. Elle est rentrée à la maison en disant bah, « Papa, maman, je suis enceinte. » Et son père s'est levé et lui a dit « La porte !» Alors, Elle a pris la porte, elle a été se jeter dans le barrage immédiatement. Elle s'est suicidée. Dès lors, l'ancien résistant gaulliste convaincu embrasse la cause du droit des femmes à disposer de leur corps et ouvre la voie à une autre figure. Et surtout, je dois dire, moi je n'aurais jamais pu présenter la loi euh, si vous n'aviez pas auparavant euh, franchi euh, cette étape qui était très difficile. Au-delà de ce texte, Lucien Neuwirth, décédé en 2013, aura marqué la vie politique ligérienne. Président du Conseil général pendant 15 ans, mais aussi sénateur, il signera deux propositions de loi majeures sur la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. Aujourd'hui, on retrouve d'ailleurs son nom sur l'Institut de cancérologie de la Loire, mais aussi dans les rues de Saint-Étienne.